டைம் டிராவல் கால பயணம்னு சொன்னாலே நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டை ஆட்டோமேட்டிக்காக தூண்டிடுது டைம் டிராவல்னு சொன்னாலே ஏன் எல்லாருக்கும் ஒரு அதிகமான இன்ட்ரெஸ்ட் வருது நம்ம கடந்த காலத்தில் ஏதாவது ஒரு தப்பு செஞ்சுருப்போம் இல்லைன்னா ஏதாவது ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை நம்ம மிஸ் பண்ணியிருப்போம் அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியோட வேல்யூ நமக்கு இப்போ தான் தெரிஞ்சிருக்கும் அதை நம்ம எப்படியாவது போய் சரி பண்ணிட மாட்டோமா எப்படியாவது போய் நம்ம பழைய கடந்த காலத்தை நம்ம செஞ்ச தப்புகளை நம்ம தவற விட்ட வாய்ப்புகளை சரி செஞ்சு நம்மளோட ஃப்யூச்சரை நம்மளோட வருங்காலத்தை நம்ம மாற்றிக்க மாட்டோமா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு ஏக்கம் இருக்கும் அதனால தான் நம்ம எல்லாருக்குமே டைம் ட்ராவல் பண்ணணும் அதாவது நம்மளோட பிளாஸ்டிக்கை நம்ம போகணும் நம்ம ஃப்யூச்சர் எப்படி இருக்குன்னு நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாருக்குமே ஒரு ஆசை இருக்குது உண்மையுமே இதை நம்மளால் பண்ண முடியுமா இதை பண்ணணும்னா என்னென்ன மாதிரியான தியரிஸ்லாம் இதுக்கு யூஸ் ஆகுது டைம் ட்ராவல் பண்ணுறது சேஃபாக இந்த டைம் ட்ராவலை பற்றி புராணங்கள்லேயும் இதிகாசங்கள்லேயும் நிறைய மத புத்தகங்கள்லேயும் இதை பற்றின சில குறிப்புகள் இருக்குது அதெல்லாம் என்னென்ன அப்படிங்கிறத இன்றைக்கி நம்ம பார்ப்போம் டைம் ட்ராவல்னு சொல்லப்படுற இந்த கால பயணத்தை பற்றி நம்ம கேட்கும் போது நம்ம எல்லாருக்கும் ஏதோ ஒரு சினிமா படம் ஞாபகம் தான் வரும் எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லணும்னா ஏதோ ஒரு படத்தில் ஒரு ஹீரோ வந்து ஒரு கையில் ஒரு வாட்ச் மாதிரி சின்னதாக ஒரு டிவைஸ் கட்டியிருப்பார் அவர் வந்து அந்த வாட்சை டைலில் திருப்பி திருப்பியே பாஸ்ட்டுக்கோ இல்லை ஃப்யூச்சருக்கோ போய் ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணுவார் இல்லைன்னா அந்த ஹீரோவே ஏதோ ஒரு டைம் மிஷின் மாதிரி ரெடி பண்ணி அதில் உட்காந்து பாஸ்ட்டுக்கோ இல்லை ஃப்யூச்சருக்கோ போய் ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணுவார் இதை நம்ம படங்களில் பார்த்துருக்கோம் ஆனால் உண்மையிலுமே டைம் ட்ராவல் அப்படிங்கிறது ஒரு மிஷினை டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கா இல்லை ஒரு வாட்சை டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கா ஒரு மிஷின்னாலேயோ ஒரு வாட்ச்னாலேயோ ஒரு டைம் ட்ராவலை பண்ணுறதுங்கிறது சாத்தியமே இல்லைன்னு கூட சொல்லலாம் ஏன்னா யோசிச்சு பாருங்க ஒரு மெக்கானிக்கல் டிவைஸுங்கிறது வெறும் ரொட்டேஷனை மட்டுமே வச்சு இல்லை ஒரு மெக்கானிக்கல் மூமெண்ட்ஸை மட்டுமே வச்சு டைமையே ஒரு டைமென்ஷனையே கிராஸ் பண்ணி போக முடியுமா இன்டர் டைமென்ஷன் கிராஸுங்கிறது அவ்வளோ சிம்பிளான விஷயமா என்ன டைம் ட்ராவலுங்கிறது அப்படி நடக்காது அதே மாதிரி டைம் ட்ராவல் அப்படின்னு சொன்னாலே நம்ம எல்லாம் என்ன நினைப்போம்னா அது வந்து ஒரு பாப் கல்ச்சர் அதாவது இந்த பத்து பதினஞ்சு வருஷமாக தான் எல்லோரும் இந்த டைம் ட்ராவலை பற்றி பேசுகிறாங்க இது இப்போ தான் பேச ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இது வந்து ஒரு லேட்டஸ்ட் டாபிக் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து ஒரு புது டாபிக் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் நம்ம புராண காலங்கள்லேயும் சரி பல மத வழிபட்டு புத்தகங்கள்லேயும் சரி இந்த டைம் ட்ராவலை பற்றின சின்ன சின்ன குறிப்புகள் இருக்குது அதே என்னன்னு பார்க்கலாம் மகாபாரதத்தில் கூட ஒரு கேரக்டர் வந்து பிரம்மாவை சந்திக்கிறதுக்கு சொர்க்கத்துக்கு போனதாகவும் அவர் அங்கேருந்து திரும்பி வர்றதுக்குள்ளே கிட்டத்தட்ட நூற்று கணக்கான வருஷம் ஆனதாகவும் சொல்லுவாங்க இது கிட்டத்தட்ட டைம் ட்ராவல் கான்செப்ட் தான் அதே மாதிரி புத்த மதத்துலேயுமே ஒரு புத்த பிச்சு வந்து தன்னுடைய சிஷைக்கு போதனை செஞ்சுட்டு இருக்கும் போது அவரே சொல்லுவார் சொர்க்கத்திலேயும் பூமியிலேயும் காலம் வந்து வேறு அதாவது அங்கே வேறு டைம் இங்கே வேறு டைம் அப்படின்னு சொல்லுவார் அவரும் டைமை பற்றி மென்ஷன் பண்ணியிருக்காரு அதே மாதிரி யூத மதத்துலேயும் ஒரு ஜூ ப்ராஃபட் ஒருத்தர் இருப்பார் அவர் வந்து எழுபது வருஷம் தூங்கிடுவார் அதாவது அவர் தூங்கும் போது அவருக்கு என்ன வயசு இருந்துச்சோ அவர் எழுபது வருஷம் கழித்து எந்திரிக்கும் போது கிட்டத்தட்ட அதே வயசு தான் இருப்பார் எழுபது வருஷம் கழித்து எந்திரிச்சு பார்க்கும்போது அவர் கூட அந்த ஒய்ஃப் குழந்தைங்க யாருமே இருக்க மாட்டாங்க எல்லாம் வேறு ஆளுங்க தான் இருப்பாங்க அதை பார்த்துட்டு அவர் சொல்லுவார் நான் தான் அந்த ப்ராஃபிட் அப்படின்னு சொல்லுவார் அந்த மக்கள் யாரும் நம்ப மாட்டாங்க இந்த மாதிரி புராணங்கள்லேயும் சரி இடிவாசங்கள்லேயும் சரி இந்த மாதிரி நிறைய கதைகள் இருக்குது அதாவது டைம் ட்ராவலை சார்ந்து நிறைய கதைகள் இருக்குது இது வந்து ஒரு லேட்டஸ்ட் டாபிக் கிடையாது இது பல வருஷமாக அதாவது பல நூற்றாண்டுகளாக மனுஷனுடைய ஃபேண்டசின்னு கூட சொல்லலாம் சரி புராணம் இதிகாசம் இதெல்லாம் இருக்கட்டும் டைம் ட்ராவல்னு சொன்னாலே டைம் மிஷின் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை கூடவே சேர்ந்து வந்துடும் இந்த டைம் மிஷின்கிற வார்த்தை முதல் முதல்ல எப்படி வந்துச்சு அப்படிங்கிறத நீங்கள் பார்ப்போம் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி அஞ்சில் ஹெச்ஜி வெல்ஸ் எழுதின த டைம் மிஷின்கிற நாவல் மூலமாக தான் ஒரு மிஷினை உண்டாக்கி அது மூலமாக நம்மளால் ஃப்யூச்சருக்கும் பாஸ்ட்டுக்கும் டைம் ட்ராவல் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற கான்செப்டை முதல் முதல்ல அவர் சொல்லியிருந்தார் யோசிச்சு பாருங்கள் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி அஞ்சுலேயே டைம் ட்ராவலை பற்றி அதை எப்படி செய்யறதுங்கிறத பற்றி விழாவரிய ஒரு நாவலே எழுதியிருக்காரு உண்மையிலுமே ஆச்சரியம் தான் அதே மாதிரி த கிறிஸ்மஸ் கேரல்ங்கிற நாவல்லையும் பிளாஸ்டிக்கும் ஃப்யூச்சருக்கும் ஒரு முக்கியமான கதாபாத்திரம் போயிட்டு வர மாதிரி இருக்கும் நம்ம எல்லாருமே ஒரு ஃப்யூச்சருக்கு போகணும்னு ஆசைப்படுறத விட பிளாஸ்டிக்கு போகணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுவோம் ஏன் நம்ம வாழ்க்கையில் சில ஆசைகள் வந்து நிராசையாக இருக்கும்
ஒரு டைம் மிஷின் உண்டாக்குனா திரும்ப அந்த டைம் மிஷின் கான்செப்ட் கேட்க விடுவோம் ஒரு டைம் மிஷின் உண்டாக்குனா உங்களால் அந்த டைம் மிஷின் உண்டான காலத்தில் இருந்து ஃப்யூச்சருக்கு தான் போக முடியுமே தவிர பாஸ்டிக்கு போக முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன்றைக்கி வந்து மே ஏழாம் தேதி மே ஆறாம் தேதி ஒரு டைம் மிஷின் கண்டுபிடிக்கிறாங்கன்னு ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு வச்சுக்கலாம் நான் வந்து மே எட்டாம் தேதிக்கோ இல்லை மே இருபதாம் தேதிக்கோ அடுத்த வருஷம் மே இருபதாம் தேதி கூட நான் என்னால் ஃப்யூச்சருக்கு போக முடியும் ஆனால் மே அஞ்சாம் தேதிக்கோ இல்லை ஏப்ரல் மாதமோ ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஏப்ரல் மாதமோ என்னால் போக முடியாது காரணம் என்ன அந்த டைம் மிஷின் வந்து மே ஆறாம் தேதி தான் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது அதனால் ஆறாம் தேதி கண்டுபிடிக்கப்பட்ட அந்த மிஷினை வச்சு அஞ்சாம் தேதி கூட என்னால் போக முடியாது ஆனால் ஏழாம் தேதி எட்டாம் தேதி ஏன் அடுத்த வருஷத்துக்கு கூட போகலாம் இந்த மாதிரி தான் டைம் ட்ராவல் ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி சயின்டிஸ்ட் எல்லாருமே சொல்கிறாங்க ஈவன் நாசா கூட அப்படி தான் சொல்லுது ஒரு டைம் மிஷின் உண்டாக்குனீங்கன்னா அந்த டைம் மிஷின் உண்டான காலத்திலேருந்து ஃப்யூச்சருக்கு தான் போக முடியும் டைம் மிஷின் உண்டாக்கின காலத்துக்கு முன்னாடி அதாவது பிளாஸ்டிக்கு உங்களால் போக முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நம்ம என்ன சொன்ன மாதிரி தான் ஒரு இன்டர் டைமென்ஷனல் கிராசிங்கை வந்து ஒரு சின்ன மெக்கானிக்கல் டிவைஸால் கண்டிப்பாக கண்ட்ரோல் பண்ணவே முடியாது அப்போ டைம் மிஷின்கிற கான்செப்டே கிட்டத்தட்ட ஃபெயிலியர் தான் அப்போ டைம் ட்ராவல் எப்படி தான் பாசிபிள் நம்ம எல்லாருமே ஸ்கூல்லேயே படிச்சுருக்கோம் அதாவது ஸ்பேஸ் டைம் அப்படின்னு சொல்லி படிச்சுருக்கோம் கிறிஸ்டோஃபர் நோலன் மூவிஸில் கூட பார்த்துருக்கோம் ஸ்பேஸ் அண்ட் டைம் கேன் பி பெண்ட் அதாவது விண்வெளியும் நேரமும் வளையக்கூடியது வளையும் தன்மை உடையது நமக்கு எல்லாருக்கும் வாம்போலை பற்றி தெரியும் ஸ்பேஸில் இருக்க ஒரு இடத்துல இருந்து அதாவது இப்போ நம்ம பூமியில் இருக்கோம் இங்கேருந்து நம்ம நிலா கிட்ட போகிறோன்னு வச்சுக்கோங்க அங்கே ஒரு வாம்போலை க்ரியேட் பண்ணி அந்த வாம்போல் மூலமாக நம்ம டைரெக்டாக அதாவது மார்ஸ் ஜூபிடர்னு தாண்டாமல் டைரெக்டாக யூரேனஸுக்கு போக முடியும் டைரெக்டாக வேறு கேலக்சிஸ் கூட போக முடியும் வேறு யூனிவர்ஸ் கூட போக முடியும் வித்தின் செகண்ட்ஸில் அதுதான் வாம்போல் ஸ்பேஸையே ஒரு பேப்பர் மாதிரி எடுத்துக்கிட்டு அதை ரெண்டாக மடித்து ஒரு ஓட்டை போட்டிங்கன்னா ஒரு எண்டுலேருந்து இன்னொரு எண்டுக்கு அந்த ஓட்டை வந்து பாஸ் ஆகும் அதுதான் ஒரு லூப் மாதிரி ஒரு ஷார்ட் கட் மாதிரி அந்த ஷார்ட் கட் மூலமாக ஒரு எண்டுலேருந்து இன்னொரு எண்டுக்கு டக்குன்னு போகலாம் சுற்றிட்டு போகாமல் நேர்வழியில் போனால் தான் சுற்று ஷார்ட் கட் யூஸ் பண்ணி ஈஸியாக போகிற மாதிரி இதுதான் வாம்போல் இந்த வாம்போல் கான்செப்ட் எப்படி ஒரு ஸ்பேஸ்க்கு பொருந்துமோ அதே மாதிரி தான் தீரிய ஆஃப் ரியேட்டிவிட்டி படி ஸ்பேஸ் அண்ட் டைம் கேன் பி பெண்ட் ஸ்பேஸ்க்கு பொருந்துகிற இந்த வாம்போல் தியரியே டைமுக்கும் நிச்சயமாக பொருந்தும் இல்லை ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு வச்சுக்கலாம் இப்போ நீங்கள் சென்னையில் இருக்கீங்க கோயம்புத்தூர் போகணுன்னு வைங்க சென்னையிலேருந்து கோயம்புத்தூர் போகிறதுக்கு ஹைவேஸில் போகிறீங்க போயிட்டு அங்கே ஏதோ ஒரு வேலையை முடிச்சுட்டு திரும்ப ரிட்டன் ஆகும் போது வேறு ரூட் மூலமாக வருவீங்க இல்லை ஃப்ளைட் பிடிச்சி உலகத்தையே சுற்றிட்டு வருவீங்களா இல்லையே நம்ம போன வழியில் தான் வர போகிறோம் அதே மாதிரி தான் எப்படி காலத்தில் வந்து நாம் பாஸ்ட்லேருந்து இப்போ ப்ரெசென்ட் இருக்கும் ப்ரெசென்ட் இருந்து இந்த ஃப்யூச்சருக்கு போக போகிறோமோ அது வந்து ஒரு லீனியர் டைரக்ஷன் ஒரே வழி தான் அப்போ ஃப்யூச்சருக்கு நம்மளால் போக முடியும்னா பாஸ்டுக்கு நம்மளால் போக முடியும் அப்படிங்கிற கான்செப்டை தான் இதை சொல்லுது இது வந்து ஒரே ஒரு நேர்கோடு நீங்கள் எப்படி ஃப்யூச்சருக்கு பாஸ்ட்லேருந்து போகிறீங்களோ அதே மாதிரி பா ஃப்யூச்சர்லேருந்து பாஸ்டுக்கு உங்களால் திரும்ப வர முடியும் ஸ்பேஸ் வந்து லீனியர் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் அதே மாதிரி தான் டைமும் லீனியர் முன்னே சொன்ன மாதிரி தான் ஸ்பேஸ் அண்ட் டைம் கேன் பி பெண்ட் எப்படின்னு சொல்கிறாங்களோ அதே தான் ஸ்பேஸை நம்மளால் வளைக்க முடியும் அப்படின்னா டைமையும் வளைக்க முடியும் சரி டைம் ட்ராவல்னு பேசினாலே சயின்டிஸ்ட் ரெண்டு குரூப்பாக பிரிஞ்சிருவாங்க அது எப்படின்னா ஒருத்தர் வந்து டைம் ட்ராவல் வந்து ஃப்யூச்சருக்கு மட்டும் தான் போக முடியும் நம்மளால் பாஸ்ட்டுக்கு போக முடியாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சிலர் என்ன சொல்லுவாங்க நம்மளால் பாஸ்ட்டுக்கும் போக முடியும் ஃப்யூச்சருக்கும் போக முடியும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த ரெண்டையும் எப்படிங்கிறத இன்றைக்கி நம்ம பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு டைம் அதாவது நம்மளோட ஃப்யூச்சருக்கு மட்டும் தான் போக முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கல்ல அவங்க எப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த பிரபஞ்சத்திலேயே லைட் ஒன்று தான் எல்லா இடத்துலையும் மாறாதது அதாவது நீங்கள் சூரியன் பக்கத்தில் போனாலும் லைட்டோட ஸ்பீடு மாறாது நிலாவுக்கு போனாலும் லைட்டோட ஸ்பீடு மாறாது வேறு எந்த கிரகங்களுக்கு போனாலும் லைட்டோட ஸ்பீடு மாறாது நாம் ஏற்கனவே போன வீடியோவில் சொன்ன மாதிரி லைட்டுடைய ஸ்பீடு வந்து அதாவது சன்னிலேருந்து இறத்துக்கு வர்றதுக்கு எயிட் மினிட்ஸ் டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸ் எடுத்துக்குதுன்னு சொன்னோம் அந்த லைட்டோட ஸ்பீடை வந்து நம்ம கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுக்கிட்டோம் அதாவது மாறாதது அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா எந்த ஒரு பொருளாக இருக்கட்டும் ஒரு ஸ்பேஸ்ஷிப்பாக இருக்கட்டும் ஒரு ஆளாக இருக்கட்டும் யாராக வேணாலும் இருக்கட்டும் அவங்க லைட்டோட ஸ்பீடில் ட்ராவல் பண்ண முடிஞ்சால் இல்லைனா லைட்டோட ஸ்பீடுக்கு கிட
நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும் பிளாக் ஹோல் அப்படின்னு என்னென்ன கருந்துலை அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி அதுதான் இன்டர்ஸ்டலர் படத்தை கூட பார்த்துருப்போம் அதில் எப்படி ஹீரோ வந்து இன்டர்ஸ்டலர் படத்தில் அந்த பிளாக் ஹோல்குள்ளே விழுந்த உடனே ஒரு டெசரட்குள்ளே போயிடுவாரோ அவர் வந்து பாஸ்டில் இருக்க தன்னோட பொண்ணுக்கு ஒரு மெசேஜ் மூலமாக இன்ட்ராக்ட் பண்ணுவாரோ அது மாதிரி பிளாக் ஹோல்குள்ளே என்ட்ரு ஆகிற ஒருத்தர் வந்து அதர் எண்டில் அவங்க டைம் ட்ராவலாக பாசிபிள் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதர் என்ன எப்படி இந்த பக்கம் பிளாக் ஹோல் அதர் எண்டில் ஒயிட் ஹோல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது என்ன பிளாக் ஹோல் ஒயிட் ஹோல் கேட்கவே கன்ஃபியூசிங்காக இருக்குல்ல அது என்னங்கிறது பாடுவோம் பிளாக் ஹோலுக்கு ஒரு தன்மை உண்டு அது என்னென்னா தன்னை சுற்றி இருக்க லைட்டை கூட அது இழுத்துக்கும் இப்போ டார்ச் எடுத்து ஒரு இடத்துல அடிக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த இடத்துல லைட் வந்து பரவலாக போடும் டார்ச் வந்து வட்டம்னா வட்டமாக பரவலாக போடும் ஆனால் பிளாக் ஹோல் பக்கத்தில் நீங்கள் இருந்து டார்ச்சில் லைட் அடிக்கிறீங்கன்னு ஒரு பேச்சுக்கு வச்சுப்போம் அந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா அந்த லைட் வந்து பிளாக் ஹோல் உங்கள் ரைட் சைடு இருக்குது நீங்கள் டார்ச் எடுத்து லெஃப்ட் சைடு அடிக்கிறீங்க அந்த லைட் லெஃப்ட் சைடு போகாமல் பெண்ட் ஆகி பிளாக் ஹோலை நோக்கி தான் போகும் இது மூலமாக நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம்னா பிளாக் ஹோல் வந்து ஒரு லைட்டையே பெண்ட் பண்ணி உள்ளே இழுத்துக்கக்கூடிய சக்தி உடையது நம்ம முன்னே சொன்னோம்ல லைட் தான் கான்ஸ்டன்ட் எந்த இடத்துலையும் மாறாதுன்னு சொன்னோம் அப்புறம் பிளாக் ஹோலில் மட்டும் எப்படி அது வேறு மாதிரி செயல்படுது அதுதான் சயின்டிஸ்ட்குள்ள முரண்பாடு சரி இந்த கான்செப்ட் படி பார்த்தோம்னா லைட்டை எல்லாம் ஒரு பக்கம் எழுக்கிற பிளாக் ஹோல் அந்த லைட் எல்லாம் வேறு சைடு வெளியே தள்ளி தான் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுதான் ஒயிட் ஹோல் அதர் ஹெண்டில் பார்த்தோம்னா அதர் ஹெண்ட்னா அதர் டைமென்ஷனில் பார்த்தோம்னா ஒயிட் ஹோல்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் இல்லைன்னா எப்படி சொல்லிக்கலாம் இங்கே பிளாக் ஹோலாக இருக்கிறது வேறு ஏதோ ஒரு இடத்துல வேறு ஏதோ ஒரு கேலக்சிலேயோ ஒரு நெபியூலாலேயோ அது வந்து ஒயிட் ஹோலாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் அங்கே வந்து வெளிச்சத்தை அதிகமாக விட்டுக்கிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் சரி இதனால் எப்படி டைம் ட்ராவல் பாசிபிள் இங்கே தான் விஷயம் இருக்குது பிளாக் ஹோல் போல் என்ட்ரு ஆகிற ஒருத்தர் வந்து ஒயிட் ஹோலில் எஜெக்ட் ஆனார்னா அவர் ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் லைனில் தான் என்ட்ரு ஆகிருப்பார் இப்போ இன்றைக்கி வந்து ஏழாம் தேதி ஏழாம் தேதி வந்து நம்ம என்ட்ரு ஆகிறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டா நம்ம ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் ஏழாம் தேதி அப்படிங்கிற டைமில் தான் என்ட்ரு ஆகிருப்போம் நம்மளால் வெளியே எஜெக்ட் ஆகிற அதாவது ஒயிட் ஹோல் மூலமாக நம்ம வெளியே எஜெக்ட் ஆகிற அந்த இடத்துல நம்ம மேசிவ் எனர்ஜி யூஸ் பண்ணி அந்த ப்ரொஃபஷனையும் ஆல்ட்ரு பண்ண முடிஞ்சால் நம்மளால் ஒரு பாஸ்ட்டுக்கோ ஃப்யூச்சருக்கோ ஈஸியாக ட்ராவல் பண்ண முடியும் அதாவது அஞ்சாம் தேதிக்கோ இல்லை பத்தாம் தேதிக்கோ நம்மளால் போக முடியும் இது மூலமாக தான் நம்மளால் பாஸ்ட்டுக்கும் ட்ராவல் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற கான்செப்டை சொல்கிறாங்க இது பேர் கெர் பிளாக் ஹோல் அதாவது கெர் அப்படிங்கிறவரையும் இந்த கான்செப்டை சொன்னார் அதனால தான் இது கெர் பிளாக் ஹோல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் இது தியரிட்டிக்கல் தான் இன்னும் ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு எந்த விதமான ஸ்டெப்பும் எடுக்க முடியாத அளவில் தான் நம்ம இருக்கும் சரி இன்னொரு கான்செப்ட் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னோமே அதே நான் பார்க்கலாம் வாம் ஹோல்னு நம்ம எல்லாருமே கேள்விப்பட்டிருப்போம் நம்ம அந்த இன்டர்ஸ்டலர் படத்துலேயே பார்த்துருப்போம் வாம் ஹோல் மூலமாக ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு ட்ராவல் பண்ணி போவாங்க நம்ம முன்னே சொன்ன மாதிரி ஸ்பேஸில் எப்படி ஒரு வாம் ஹோலை யூஸ் பண்ணி ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு ஈஸியாக ட்ராவல் பண்ணி போக முடியுமோ அதே மாதிரி தான் டைம்லேயும் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு நம்மளால் ஈஸியாக போக முடியும் டைமில் வந்து இடமே கிடையாது இங்கே இடம் நான் சொல்கிறது இப்போ நான் இங்கே இருக்கேன் நான் இங்கே இருக்க நான் ஒரு கோயம்புத்தூருக்கு போனேன்னு வைங்க ஒரு ஸ்பேஸ் வாம் ஹோலை யூஸ் பண்ணி எங்கேயுமே மூவ் ஆகாமல் ஒரு ஜஸ்ட் ஒன் ஸ்டெப் மூலமாக நான் கோயம்புத்தூர் என்ன போக முடியும் அதுதான் ஸ்பேஸ் வாம் ஹோல் டைம் வாம் ஹோல் என்ன இங்கே இருக்கிற நான் இன்னும் பத்து வருஷம் கழித்து இங்கேயே தான் இருப்பேன் ஆனால் நான் அப்படியே தான் இருப்பேன் என்னை சுற்றி இருக்க எல்லாமே மாறி இருக்கும் எல்லாம் என்ன சுற்றி இருக்க அத்தனையுமே ஃப்யூச்சரில் தான் பத்து வருஷத்தில் இருக்கும் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி முப்பதில் இருக்கும் நான் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் எப்படி இருந்தனோ அதே மாதிரி தான் ரெண்டாயிரத்தி முப்பதுலேயும் இருப்பேன் இதுதான் டைம் வாம் ஹோல் அதாவது காலத்தில் ஒரு இடத்துலேருந்து பாஸ்ட்லேருந்து ஃப்யூச்சருக்கு எந்த விதமான எஃபர்ட்டும் எடுக்காமல் ஈஸியாக மூவ் ஆகிறது லீனியராக மூவ் ஆகிறது இதுதான் டைம் வாம் ஹோல் இதை ட்ராவர்சபிள் வாம் ஹோல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ட்ராவர்சபிள் வாம் ஹோல் மூலமாக நம்மளால் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகிற மாதிரி தான் ஒரு டைம்லேருந்து இன்னொரு டைமுக்கு போக முடியும் இது மூலமாக டைம் ட்ராவலுங்கிறது சாத்தியம்தான் அப்பா டைம் ட்ராவலை பற்றி பேசினாலே டைம் போகிறதே தெரிய மாட்டேங்குது டைம் ட்ராவலை பற்றி நம்ம இவ்வளோ பேசியிருந்தாலும் நம்ம பார்த்தது சின்ன பகுதி தான் அதை பற்றி இன்னும் நிறைய பேச வேண்டியது இருக்குது நிறைய பேசணும்னு சொன்னோடனே பயந்துடாதீங்க அதெ